voedverzorging uitermate belangrijk voor de diabetes. Dat was het thema van de lezing die gisteren is gehouden door de Diabetesvereniging Suriname. De vereniging houdt elke laatste donderdag van de maand een themaavond voor diabetespatiënten en sympathisanten. Hierbij gaan deskundigen in op uh, verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de diabetes. Volgens de medisch pedicure Mala Durga Gampat kunnen 50% van de diabetespatiënten een diabetesvoet ontwikkelen. Een diabetesvoet is een voet die chronische wonden heeft, zegt de medisch pedicure. Het is daarom belangrijk dat diabeten hun voeten goed verzorgen en regelmatig controleren. Durga gaf ook de oorzaken aan die kunnen leiden tot een diabetesvoet. Kan iemand me dat vertellen, wat de oorzaken zijn van een diabetesvoet? Pardon? Niet, voor, niet goed verzorgen? Aantasten van de zenuwen? Nog iets? Pardon? Slechte bloedsomloop? Wat nog meer? Maar hoe, hoe krijg je de slechte bloedsomloop? Weet u dat misschien? Ja, minder, omdat je minder beweegt. Ook de voeding. Als je, als je uh, suikergehalte omhoog gaat, dan uh, ga je natuurlijk dat, uh, dat, uh, krijg je aderverkalking. Waardoor de bloedvaten dan uh, dikker worden en dan waardoor de bloedstroom ook minder goed uh, naar de voeten gaat. En doordat, de, doordat het bloed dan minder goed naar de voeten stromen, krijg je dan dat, het, uh, dat de voeten dan uh, slecht zuurstof krijgen. En wat, wat, wat ontstaat dan? Dat uh, de, botten zich gaan, uh, de, bot, de botten gaan brokkelen. Durga Gampat zei dat een diabetesvoet voorkomen kan worden door de levensstijl aan te passen en gezond te eten. Bij diabetespatiënten kan ook, kan ook de Charcot-voet voor. Dat is een aandoening waarbij de voeten weinig stuurstof krijgen, waardoor de voeten krom groeien. De Charcot-voet moet door een orthopeed worden behandeld, zegt de medisch pedicure. Directeur Henry Brug van de Vereniging van Diabetes Suriname gaf nog aan dat het thema van de volgende lezing zal zijn voeding en meer insufficiëntie. Trouwens, het bericht is samengesteld door Janine Sibier.